ಬಸವಲಿಂಗಾ ನಮಃ ಬಸವಲಿಂಗಾ ನಮಃ ಓಸವಲಿಂಗಾ ನಮಃ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾಲಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ಹಾಲಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಈ ದಿನ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಧರಿಸಿ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇರಬಹುದು ಪಂಚಾಚಾರ ಇರಬಹುದು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಇರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಚಾರವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ 
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂತ್ರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟ ಆವರಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಂಚ ಆಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರ ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಇಂತಿವುಗಳು ಪಂಚಾಚಾರಗಳಾಗಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಮಹೇಶ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಳ ಶರಣ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಶರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇದೆ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಮಹೇಶ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಳ ಶರಣ ಸ್ಥಳ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳೇ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಪಂಚಾಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಈ ಈ ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ ಆದಂತಹ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಜನಕರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬವು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬವು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜನರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಅಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಂತ್ರಿಯ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು ಅವರ ತತ್ವವೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಏಕದೇ ಉಪಾಸನೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ತತ್ವ ಇದೆ ಅದೇ ತತ್ವವು ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರು ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾವರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಂಗಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರೇನು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೋದು ಆ ವಚನ ಅಂದರೆ ಜಗದ ಗಲ ಮುಗಿಲ ಗಲ ಜಗದ ಗಲ ಮುಗಿಲ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಜಗದ ಗಲ ಮುಗಿಲ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಾಲಿಂಗವೇ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಾಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಜಗದ ಗಲ ಮುಗಿಲ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಜಗದ ಗಲ ಮುಗಿಲ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಮಿಗೆಯ ಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗದಗಲ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಗಿಲಗಲ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣೆತ್ತರಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಗೆಗಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾದಂಥವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಕುಟ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್
ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಕುಟ ಅಗಮ್ಯ ಯಾರು ಗಮಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗೋಚರ ಗೋಚರ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅಗೋಚರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಂತನೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತನೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದರೆ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ತಾದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗಿಯಗಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಚುಳುಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಯ ಈ ಅಂಗೈನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಏನು ಆ ಪ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ನಿನ್ನ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಸುತಿಪುದು ಯನಮನ ನೋಡಯ್ಯ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಕಂಡಯ್ಯ ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಅಡಗಿದಂತಯ್ಯ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಅಡಗಿದಂತಯ್ಯ ನೀ ಎನ್ನೊಳಡಗಿದೆ ನೀ ಎನ್ನೊಳಡಗಿದೆ ನೀ ಎನ್ನೊಳಡಗಿದೆ ನೀ ಎನ್ನೊಳಡಗಿದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಜಗವ ಸುತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗಿಯಗಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗವ ಸುತ್ತಿಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾನಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾನಂತೆ ನಿನಗೆ ಸು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಗವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಸುತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಜಗವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತಯ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಬೃಹತ್ತಾದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆನೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಶರಣರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತ
ಯಾರು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಜಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಸುಖ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದಿ ಶರಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಯವರು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಬ್ಬರು ಶರಣರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಚಾರದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರುಷದ ಮನೆಯೊಳ ಇರುತ್ತೀರೆ ತಿರಿವನೆ ಮನೆ ಮನೆಯ ಪರುಷದ ಮನೆಯೊಳ ಇರುತ್ತೀರೆ ತಿರಿವನೆ ಮನೆ ಮನೆಯ ತೊರೆಯೊಳಗಿದ್ದು ತೃಷೆಯಾಗಲರಸುವನೆ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ತೊರೆಯೊಳಗಿದ್ದು ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೆ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಅಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಲಿಂಗವ ನೆನೆವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತನು ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶರಣರು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಚಾರ ಶಿವಯೋಗ ನೋಡಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಒಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಭಾವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ವಚನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪರುಷದ ಮನೆಯೊಳಗಿರುತ್ತೀರಿ ತಿರಿವನೆ ಮನೆ ಮನೆಯ ಅಂದರೆ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಪರುಷದ ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರುಷ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಣಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವಂತಹ ಮಣಿ ಆ ಪರುಷ ಆ ಪರುಷ ಚಿನ್ನವೇ ಆ ಚಿನ್ನದ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನಾವಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಶರಣರು ತೊರೆಯೊಳಗಿದ್ದು ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೇ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ಅಂದ್ರೆ ತೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರೊಳಗಡೆನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲೇ ನೀರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೇ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಯಸ್ತೀವ ನೀರನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಯಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೆ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ತೊರೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೆ ಕೆರೆಯುವುದಕವ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಶರಣರು ಈ ಸಾಲು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಅಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಲಿಂಗವ ನೆನೆವನೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತನು ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೊರೆಯೊಳಗಿದ್ದು ತೃಷೆಯಾಗಲ ಅರಸುವನೆ ಕೆರೆಯುವುದಕ್ಕವ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬಯಸೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಅಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದು ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳ ಲಿಂಗ ಅಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ
ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಗುಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆಯ ಶರಣರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಂಗಾಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಾಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಣಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆಯ ಶರಣರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಶರಣರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಬಿಗರ ಚಡೆ ಚೌಡೆಯ ಶರಣರು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯ ಅವರದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗದ ಲಿಂಗವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಸ್ವಾಯತವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಲಿಂಗವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗವ ಹಿರಿದು ಮಾಡಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಯಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟೆ ಮೂಳರ ಕಂಡರೆ ಎಡಗಾಲ ಆವುಗಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಟಲಟನೆ ಬಡಿ ಎಂಬ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆಯ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆಯ ಶರಣರ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಸ ಏನು ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ದಯಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತನ್ನಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತನು ಮನಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಾಯಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಭವಾರಿ ಎತ್ತು ಸಾಯಂಬಲ್ಲಿ ಸಯವಾದೆನು ವಾಯೆಂದು ವಚಿಸುವಡೆ ವಸ್ತು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನಾದೆನು ಇಂತು ಬಸವಾಕ್ಷಾತ್ರಯವು ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲೂ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಕಾರಣ ಆನೂ ನೀನು ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಎಂದು ಗದ್ದೆವಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಅನುರಾಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರೈತ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಯಚೂರು ಬೆಳಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೈಸೂರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಂಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವೇಳೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಅನುರಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಸವತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಾ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಾ ಆರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಬಸವವಾಹಿನಿಯವರು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಮಕ್ ಮನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಡತನವ ಭಿನ್ನೈಸುವೆ 
ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಿಗೆ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ದೇವನಿಗೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿ ದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿ ದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡುವೆ 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 ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಸಬಲಿಂಗಾಯ ನಮ